Мислам дека е, треба повеќе да се обидиме, да разбереме од каде произлегува самиот феномен, наречен вештачка интелигенција, одошто да се плашиме што носи еднината. Бидејќи всушност вештачката интелигенција си ја презела сама по себе обврската да ни даде одговор на прашањето што носи еднината. Исто како чеј GPT кој успешно се обидува да го хакира говорот на луѓето и да може да а, извршува природна конверзација, да ги довршува нашите реченици, да одговара на нашите желби, како што а, имавме во предходните излагања а, примери. Така вештачката интелигенција успешно ги хакира нашите шеми на однесување, нашите навики, нашата етика, нашите кодекси и се обидува да ги подобри. Во примерот на Google алатката, кој веќе три години е во функција, вештачката интелигенција успешно го намалува времето на чекање на семафор, со тоа ги редуцира емисиите на штетни гасови, ги минимизира трагедиите, а, времето на чекање, кое е поврзано со, со предходните, со тоа што може да трансцендира просторно временската рамка. So the first thing is what everyone needs to think about and what everyone needs to, uh, to be aware is the data literacy. Uh, what does that mean? We, we all need to understand how to work with the data that is generated from the AI models itself. The AI models work with data and they produce data. The more we actually learn how to use this data to make our life uh, easier, either in the in the uh, job performance and secondhand, we will need to, we will be able to spend a lot of time uh, doing and exploring a lot more intelligent um, things from one side. The second thing that I um, see in a lot of uh, companies and, and working with students in the, in the academy that we have is to understand that AI is a tool and not a solution. So that means that um, working on our critical thinking and problem solving skills is crucial in today's world to actually prosper in every career and in every job. Производите или услугите кои што ги добиваме од вештачката интелигенција, роботика, автоматизација, било каква, да бидат дискретизирани. Тоа значи дека тие се достапни како производи или како услуги, меѓутоа се достапни како отделени производи кои што нас ние што ни требаат тие услуги или производи, на пример робот кој што сакам да ми чисти под дома за да не чистам јас. А, Истиот робот нема потреба и не треба да е постојано врзан со некоја централна база, со облак и на кој што ми е нарушува приватноста, безбедноста а, и кажува каков ми е домот, што имам јас во домот, кај ги крием парите и така нато. Значи, а, таквиот робот треба да споделува информации со некаков друг компјутерски систем, централен север како и да е, само по моја дозвола. Да биде дискретна единица која што јас ја користам како што мене ми одговара. Јас корисникот кој што сум го платил, а не како што му одговара на Microsoft, OpenAI или некој друг. Да, водет, ако сакаш повеќе способности, дали дозволувате да се поврзам со серверот на OpenAI, да, и ги добиваш повисоки за способности. Меѓутоа, самиот робот или која да е услуга, да биде способен сам по себе да изврши доволно за она што било рекламиран и купен.